అసలు ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీ అనేది ఏంటి అసలు కరెక్ట్ గా మీరు మాకు అందరికీ కూడా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పండి మనం పని చేసేటప్పుడు ఒకవేళ ప్రైవేట్ జాబ్ అయినా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అయినా ఏ ఉద్యోగం అయినా మీరు చేసేటప్పుడు మీ పీ చెక్ లో కొంత డబ్బు మీరు దాచుకుంటారు ఎవరి దగ్గర దాచుకుంటారు సోషల్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దగ్గర దాచుకుంటారు సో ఆ డబ్బు మీరు రిటైర్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే మీది ఫార్టీ క్రెడిట్స్ అవుతుందో అమెరికా దేశంలో దాని తర్వాత మీరు ఆ సోషల్ సెక్యూరిటీకి అర్హులు అంటే మీ డబ్బు మీరు నెలకు కొంత తీసుకోవచ్చు వెల్కమ్ టు స్వర్ణ టాక్స్ ఇన్ యుఎస్ఏ ఈ రోజు మనం సోషల్ సెక్యూరిటీ గురించి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుందామండి మరి ఈ టాపిక్ పై మనతో మాట్లాడడానికి న్యూయార్క్ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ లాయర్ డాక్టర్ కావేటి శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు నమస్కారం అండి నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ద షో సో శ్రీనివాస్ గారు అసలు ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీ అనేది ఏంటి అసలు కరెక్ట్ గా మీరు మాకు అందరికీ కూడా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పండి అలానే నాకు దాని గురించి ఎన్నో విషయాలు కూడా తెలుసుకో ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు చదువుకుంటున్న వాళ్ళు కానీ అలానే ఉద్యోగం చేస్తున్న వాళ్ళు కానీ సోషల్ సెక్యూరిటీ అనేది పే చేయడం జరుగుతుంది సో మరి వాళ్ళకి దాని నుంచి రిటర్న్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది ఒకవేళ ఇక్కడ పని చేసి వెళ్ళిపోతే మరి వాళ్ళకి ఆ రిటర్న్ అనేది కలెక్ట్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ ఉంటుందా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సోషల్ సెక్యూరిటీ అనేది ఎందులో గమన్ చేస్తుంది అంటే ఫెడరల్ ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ యాక్ట్ అంటారు దాన్ని ఎఫ్ఐసిఏ అంటే మనం అందరం కూడా మీరు పే చెక్స్ లో చూస్తే మనకు అందులో కొన్ని హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఫెడరల్ ట్యాక్స్లు ఉంటాయి స్టేట్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది కౌంటీ ట్యాక్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే త్రీ టీఆర్ టీస్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ అది ఇంకొక వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం మనం ట్యాక్సేషన్ సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఇంకో ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ ఏంటంటే ఫైకా ఫైకా అంటే ఫెడరల్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే మీరు బేసికల్ గా మీరు సంపాదనలో కొంత డబ్బు తీసి ఫెడరల్ గవర్నమెంట్కి ఇస్తున్నారు ఆ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ ఎవరైతే ఆ డబ్బును మేనేజ్ చేస్తారో వాళ్ళను సోషల్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటారు ఇది యాక్చువల్ గా ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కడొచ్చింది ఎప్పుడొచ్చింది అంటే ప్రపంచంలో సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత వచ్చిందండి అంటే ఎందుకు చాలా సార్లు ఈ సైనికులు పనిచేసి యుద్ధంలో పోయిన తర్వాత చనిపోతారు కదండి మరి చనిపోతే మరి వాళ్ళ భార్య పిల్లలకు పరిస్థితి ఏమిటి వాడు చనిపోయిన తర్వాత అంటే ఆ కాలంలో వంద సంవత్సరాల కింద ఎనభై వంద సంవత్సరాలు రెండు వందల సంవత్సరాల కింద రీమ్యారేజెస్ అంటూ లేవు కదండి అంటే ఇప్పుడు అంటే కొంచెం మోడర్నైజ్ అయ్యారు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కూడా అంటే థింగ్స్ హెవ్ చేంజ్ అండ్ ద సొసైటీ మళ్ళీ విడో రీమ్యారేజెస్ వచ్చాయి మరి అప్పుడు ఆ కాలంలో సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తాకక కూడా అమెరికాలో కానీ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో కూడా ఎక్కడ వాడ ఎక్కడ కూడా ఆడవాళ్ళు పని చేయపోయేవాళ్ళు అంటే ఉమెన్ వర్ నాట్ అలౌడ్ టు డూ ఎంప్లాయ్మెంట్ అసలు మీకు ఇంకో విషయం తెలవాల్సింది ఏంటంటే ఉమెన్ వర్ నాట్ ఈవెన్ అలౌడ్ టు ఓట్ ఇన్ అమెరికా అంటే అలాంటి పరిస్థితి ఉండే సో మరి ఎలా వీళ్లకు ఆ సిపాయిలకు ఆ మిలిటరీ పర్సనల్ ఫ్యామిలీస్ కు సెక్యూరిటీ ఏంటి అందుకే దానికి సోషల్ సెక్యూరిటీ అన్నారు అని ఒక స్కీమ్ వచ్చింది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ట్రీటీస్ పెట్టి కంట్రీస్ అన్ని వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో వాళ్ళు ఒక సిస్టమ్ తీసుకొచ్చారు అంటే ఏంటి మనం పని చేసేటప్పుడు ఒకవేళ ప్రైవేట్ జాబ్ అయినా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అయినా ఏ ఉద్యోగం అయినా మీరు చేసేటప్పుడు మీ పీ చెక్ లో కొంత డబ్బు మీరు దాచుకుంటారు ఎవరి దగ్గర దాచుకుంటారు సోషల్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దగ్గర దాచుకుంటారు మనకు సోషల్ సెక్యూరిటీ నంబర్ అంటాం కదండి అదే యాక్చువల్ గా సోషల్ సెక్యూరిటీ నంబర్ అంటే ఏమిటి అంటే ఆ సోషల్ సెక్యూరిటీ నంబర్ అంటే మీ అకౌంట్ నంబర్ అసలు యాక్చువల్ గా సోషల్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాడు మీకు ఒక అకౌంట్ మీ పేరు మీద క్రియేట్ చేస్తాడు అదే సోషల్ సెక్యూరిటీ నంబర్ అకౌంట్ నంబర్ అది ఐడెంటిఫికేషన్ గా కూడా మనం పరిగణిస్తాం ఇక్కడ ఈ దేశంలో ఇప్పుడు అదే కాన్సెప్ట్ తీసేసి సేమ్ కాన్సెప్ట్ మన ఇండియా వాళ్ళు కాపీ కొట్టారు ఆధార్ కార్డ్ నంబర్ అని వచ్చింది మన దగ్గర సో ఇప్పుడు ఈ సో ఎస్ ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ముందు ముందుగా ఇంగ్లాండ్ లో యూరోప్ లో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అమెరికా వాళ్ళు కూడా వచ్చారు అంటే ఏమిటి అంటే ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసే వాళ్ళు గవర్నమెంట్ లో పనిచేసే వాళ్ళు ప్రైవేట్ లో పనిచేసే వాళ్ళు కొంత డబ్బు మనం దాచుకుంటాం గవర్నమెంట్ దగ్గర ఆ డబ్బు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మీ ప్రతి పే చెక్ లో అంటే ప్రతి పదిహేను రోజులకు మీ పే చెక్ ఉండేటట్టయితే కొన్నిసార్లు కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ వీక్ల
కొన్నిసార్లు కొన్ని ఉద్యోగాలు నెల రోజులకి పేచెక్ ఆ పేచెక్ లో మీకు వాళ్ళు ఐటమైజ్డ్ గా మిమ్మల్ని డిటెక్ట్ చేస్తారు మీ దగ్గర డబ్బు అంటే కొంత మీరు కట్టాలి కొంత ఎంప్లాయర్ కట్టాలి ఎంప్లాయీ కట్టాలి ఎంప్లాయర్ కట్టాలి ఇదే లెజిస్లేషన్ ని మన ఇండియాలో వాళ్ళు పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాచ్యుటీ అన్నారు మనం గ్రాచ్యుటీ కడతాం కదా ఇండియాలో మన పేరెంట్స్ కట్టారు గ్రాచ్యుటీ ఫండ్ ఉంది నేను రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత తీసుకుంటాను నాకు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ వచ్చాయని మన పేరెంట్స్ అప్పుడు కాలంలో మాట్లాడేవాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా ఉంది అది దాన్ని పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాచ్యుటీ అన్నారు ఇక్కడ దాన్ని సోషల్ సెక్యూరిటీ అంటారు సో మీరు ఆ డబ్బు ఎప్పుడైతే మీరు సోషల్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దగ్గర దాచుకుంటారో ఆ సోషల్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దాంతో బిజినెస్లు చేసుకుంటారో అది సపరేట్ టాపిక్ మళ్ళా సో ఆ డబ్బు మీరు రిటైర్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే మీది ఫార్టీ క్రెడిట్స్ అవుతుందో అమెరికా దేశంలో దాని తర్వాత మీరు ఆ సోషల్ సెక్యూరిటీకి అర్హులు అంటే మీ డబ్బు మీరు నెలకు కొంత తీసుకోవచ్చు అది సోషల్ సెక్యూరిటీ అంటారండి సో ఇప్పుడు మరి ఈ దేశంలో మన దేశంలో అమెరికాలో స్టూడెంట్స్ ఉంటారు విజిటర్స్ ఉంటారు పేపర్ లేని వాళ్ళు ఉన్నారు డాక్యుమెంటెడ్ అన్డాక్యుమెంటెడ్ ఎలియన్స్ ఉన్నారు మళ్ళీ గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్ ఉన్నారు సిటిజన్స్ ఉన్నారు రిటైరీస్ కూడా ఉన్నారు సో వీళ్లకు ఎలా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలన్నది సపరేట్ రూల్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ పని చేస్తున్న వాళ్ళకి ఎలా అయితే సోషల్ సెక్యూరిటీ అనేది అంటే పని చేస్తున్నప్పుడు దాసుకున్న డబ్బులు అలానే వాళ్ళు రిటైర్ అయ్యాక వస్తాయని చెప్పారు మరి అలానే ఇక్కడ కొన్ని రోజులు పనిచేసి వీసా కొన్ని అంటే కొంతమందికి రెన్యూ అవ్వక లేకపోతే కొన్ని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ రీజన్స్ వల్ల వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు సో వాళ్ళకి మరి ఆ పనిచేసిన రెండు మూడు సంవత్సరాల పాటు డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకుని ఉంటారు కదండి అంటే సోషల్ సెక్యూరిటీ ద్వారా వాళ్ళు పే చేసి ఉంటారు కదా మరి ఆ డబ్బుల్ని వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ ఉంటుందా ఇప్పుడు ఒకవేళ అంటే మీరు ఇచ్చిన సినేరియ రెండు మూడు సంవత్సరాలు చాలా సార్లు మనం చూసుకుంటే చాలా మంది హెచ్ వన్ బి ప్రోగ్రామర్లు ఆరు సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాలు ఉండి వాళ్ళకు గ్రీన్ కార్డ్ రాక లేకపోతే పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు వెయిట్ ఎందుకు చెయ్యాలి అనే పరిస్థితుల్లో కూడా వేరే కంట్రీస్ కూడా మైగ్రేట్ అయిపోతారు కెనడాకు వెళ్ళిపోతారు ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళిపోతారు యూరప్కి వెళ్ళిపోతారు కొన్నిసార్లు ఇండియాకే వెళ్ళిపోతారు సో అలాంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు లేకపోతే కొంతమంది గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్ కూడా వేరే కంట్రీ షిఫ్ట్ అయిపోతారు కొన్నిసార్లు సిటిజన్స్ కూడా ఇప్పుడు మన చాలా మంది సిటిజన్స్ ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే మన దేశాలలో కొంత ఏజ్ రాగానే రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత పిల్లలు పెద్దగా అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు ముసల్తనంలో ఇక్కడ నర్సింగ్ హోమ్ లో ఉండటం ఎందుకని చెప్పి వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు అక్కడ కూడా వాళ్ళు సిటిజన్స్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ మీరు అడిగిన ప్రశ్న నాన్ ఇమిగ్రెంట్ వర్కర్స్ కి ఒకవేళ హెచ్ వన్ లో వచ్చి ఎల్ వన్ లో వచ్చి వేరే వేరే వీసాలలో వచ్చి అమెరికాలో పనిచేసి వాళ్ళు సోషల్ సెక్యూరిటీ కాంట్రిబ్యూట్ చేసి వాళ్ళ డబ్బు గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంది గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మీరు పర్మనెంట్ గా ఒకవేళ వెళ్ళిపోతా అనుకొని వెళ్ళిపోయినప్పుడు డెఫినెట్ గా మీ డబ్బు ఏదైతే ఉందో మీకు మీరు సోషల్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కట్టింది క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకు వాళ్ళు మీ డబ్బును ఎస్క్రోయి లాగా మేనేజ్ చేస్తున్నారు అంటే ట్రస్టీ లాగా అంటే మీరు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు దాచుకున్నట్టుగా బ్యాంకులో పెట్టుకున్నట్టు వాళ్ళ దగ్గర డెఫినెట్ గా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు డెఫినెట్ గా రారు అమెరికా కంటే ఒకవేళ ఫార్టీ క్రెడిట్స్ ఒకవేళ మీ జరిగితే మీరు ఒకవేళ ఇండియాలో ఉన్నా కూడా వేరే దేశాలలో ఉన్నా కూడా మీరు డెఫినెట్ గా కూడా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు బయట దేశాలు ఉన్న ఉన్న తర్వాత కూడా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు సోషల్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి మీరు ఫామ్లు నింపుకొని మీరు అప్లికేషన్ పెడితే మీకు డెఫినెట్ గా మీ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో డబ్బులు వస్తాయండి శ్రీనివాస్ గారు ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చిందండి ఇంతక మీరు స్టూడెంట్స్ గురించి కూడా చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఈ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఇక్కడికి వచ్చి సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ అప్లై చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత పార్ట్ టైం జాబ్ లో చేసుకుని వాళ్ళు కూడా ఇలా సోషల్ సెక్యూరిటీకి డబ్బులు కనుక సేవ్ చేసుకోగలిగితే ఇప్పుడు నాకు దీంట్లో ఒక చిన్న లీగల్ క్వశ్చన్ అండి ఇప్పుడు వాళ్ళు కనుక ఇప్పుడు ఏంటంటే వచ్చిన వాళ్ళకి యాక్చువల్ గా స్టూడెంట్స్ కి వాళ్ళు చేసే ఉద్యోగం అనేది వాళ్ళ రిలేటెడ్ ఫీల్డ్ లోనే చేస్తూ ఉండాలి సో యాక్చువల్ గా వాళ్ళకి ఇచ్చే సోషల్ సెక్యూరిటీ కానీ ఇక్కడ వర్క్ పర్మిట్ వాళ్ళకి వచ్చేది అలా వస్తుంది కదా మరి ఇప్పుడు వాళ్ళు కనుక వేరే వాటిల్లో అంటే వాళ్ళ రిలేటెడ్ ఫీల్డ్ కాకుండా కూడా ఎక్కడైనా ఉద్యోగాలు అవి చేసి డబ్బులకి సంపాదించుకునే అవకాశం వచ్చి చేస్తే ఆ సోషల్ సెక్యూరిటీ మనీని కలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు వ
కదా ఇచ్చేయాలి వాళ్ళు మరి రెండో క్వశ్చన్ ఏముంది అందులో ఇప్పుడు మీరు డబ్బు ఐదు వందల డాలర్ల కంటే ఎక్కువ అమెరికాలో సంపాదిస్తే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లా ఏమంటుంది అంటే మీరు ట్యాక్స్ కట్టాలి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎబో ఈ సంవత్సరంకు ఐదు వందల కంటే ఎక్కువ సంపాదించారు మీరు అంటే ట్యాక్స్ కట్టాలి మూడో క్వశ్చన్ మీరు ఏమో అడిగారు అందులో మరి ఒకవేళ ఎంఎస్ చేసుకొని వాడు ఎంఎస్ సంబంధించి వాడు కంప్యూటర్ సైన్స్ సంబంధించిన పని చేయలేదు వేరే రిలవెంట్ కాకుండా ఇర్రెలవెంట్ పనో లేకపోతే దానికి సంబంధించిన పని చేయలేదు అంటే అది ఇమిగ్రేషన్ లా క్వశ్చన్ అది అది ఇమిగ్రేషన్ లా వయలేషన్ విచ్ హెస్ గాట్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ విచ్ హెస్ గాట్ నథింగ్ టు డూ విత్ సోషల్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే అమెరికాలో చాలా మంది అసైలం అప్లికేషన్ పెడతారు చాలా మంది ఇల్లీగల్ వాళ్ళకు కూడా సోషల్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు ఇస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఢాకా వాళ్ళకి ఇచ్చారు చాలా చాలా టెంపరీగా టీఆర్ఎస్ అనే టెంపరీ స్కీమ్స్ కూడా ఉంటాయి ఇమిగ్రేషన్ స్కీమ్స్ అందులో మీకు టెంపరీగా పర్మిట్ వచ్చినప్పుడు కూడా మీరు చేస్తారు వర్క్ ఇప్పుడు కొంతమంది ఆర్టిస్టులు వస్తారండి మన దగ్గర ఇక్కడ ఇండియా నుంచి వచ్చి ఆర్టిస్టులు ఇక్కడ వచ్చి సినిమా యాక్టర్లు కూడా వచ్చి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తారు డాన్స్లే కానీ మ్యూజిక్లే కానీ మరి వాళ్ళ పీతరి వీసా వస్తుంది మూడు నెలల కోసం వస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళకు సోషల్ సెక్యూరిటీ నంబర్ ఉంటుంది కొంతమంది ప్రీస్ట్లు వస్తారు ఆర్వన్ వీసాల కొంతమంది వీళ్ళు వస్తారు ఇది ఇంటర్నేషనల్ జర్నలిస్టులు వస్తారు మీలాంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మరి వాళ్ళకు టెంపరీగా పనిచేసి వెళ్ళిపోతారు కదా ఒకవేళ వాళ్ళ ఎంప్లాయరు ఆ ఫైకా అంటే సోషల్ సెక్యూరిటీ డిడెక్ట్ చేసి సోషల్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో డిపాజిట్ చేసినట్టయితే వీళ్ళ దగ్గర ఆ ఎవిడెన్స్ ఉన్నట్టయితే డెఫినెట్ గా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇమిగ్రేషన్ వైజే మీకు వైలేషన్ అవుతుంది సోషల్ సెక్యూరిటీ పరంగా మీకేం ప్రాబ్లం ఉండదు థ్యాంక్ యూ అండి సో శ్రీనివాస్ గారు స్టూడెంట్ కి ఎలా అయితే సోషల్ సెక్యూరిటీ కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చో ఆ ప్రాసెస్ చెప్పారు అలానే ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళ గురించి చెప్పారు వాళ్ళు రిటైర్ అయ్యాక కూడా వచ్చే సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్స్ గురించి చెప్పారు మరి అలానే కొంతమంది కంటే వైఫ్స్ చనిపోతారు లేకపోతే హస్బెండ్స్ చనిపోతారు సో అప్పుడు మరి హస్బెండ్ చనిపోయిన వైఫ్స్ కూడా వాళ్ళ హస్బెండ్స్ సోషల్ సెక్యూరిటీ కూడా తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందా అండి ఉంది అది అంటే చాలా మందికి విషయం తెలియదు హస్బెండ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ హస్బెండ్ చనిపోతే హస్బెండ్ సోషల్ సెక్యూరిటీలో కూడా కొంత పార్షలీ ఆ విడో వైఫ్ కు లేకపోతే ఒకవేళ భార్య చనిపోతే భర్త కూడా కొంత పార్షలీ ఆ భార్య బతికున్నంత సేపు ఒకవేళ భార్య చనిపోతే భర్త బతికున్నంత సేపు కొంత పార్షలీ సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అది వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి చదువుకుంటే కనపడతాయి మీకు కానీ ఫార్టీ క్రెడిట్స్ తీసుకుని ఉండాలి ఇంకొక విషయం ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే చాలా సార్లు చాలా మంది కెనడా కూడా షిఫ్ట్ అవుతుంటారు కెనడాలో కూడా జాబ్ చేస్తారు ఇక్కడ జాబ్ చేసుకునే వాళ్ళు అక్కడ చేస్తారు అక్కడ కొన్ని క్రెడిట్స్ తీసుకుంటారు ఇక్కడ కొన్ని క్రెడిట్స్ తీసుకుంటారు బ్యూటీ ఏంటంటే ఎంత బ్యూటిఫుల్ చూడండి ఇక్కడ దేశము మీరు ఒకవేళ ఆ దేశంలోనూ ఈ దేశంలో కలిపి పనిచేసి కొంత క్రెడిట్స్ జమ చేసుకోగలిగితే వీళ్ళిద్దరి మధ్యన కొన్ని అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయి కెనడాకు యుఎస్ కి కెనడా అమెరికాకు యూకేకి కొన్ని దేశాలకి వాళ్ళు కలిపి మీకు కూడా ఇస్తారు డబ్బులు అంటే ఇంత బ్యూటిఫుల్ చూడండి మీకు కెనడాలో మీరు ఒకవేళ గ్రీన్ కార్డ్ తీసుకుని అక్కడ ఉండి ఒకవేళ పాస్పోర్ట్ అక్కడ తీసుకొని అక్కడ కొన్నాళ్ళు ఉండి సెటిల్ అయ్యి పెద్ద మనిషి తనం అయితే అవుతుంది మీ పిల్లలు అక్కడ ఉన్నారు మీరు అక్కడ కూడా మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు కెనడాలో కూడా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ అక్కడ ఉద్యోగం చేసుకుంటే యుఎస్ లో కూడా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అంటే అంత బ్యూటిఫుల్ లెజిస్లేషన్ దీన్ని ఏమంటారంటే వెల్ఫేర్ లెజిస్లేషన్ అంటారండి అంటే సోషల్ వెల్ఫేర్ మన వెల్ఫేర్ కోసం మన బాగోగుల కోసం తయారు చేసిన లా అండి ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ లా ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడా లేదు ప్రపంచంలో సో యాక్చువల్ గా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీనివాస్ గారు ఇంత వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీరు ఇంత చక్కగా మా అందరికి అర్థమైనట్టుగా షేర్ చేసుకున్నందుకు సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి వ్యూవర్స్ ఈ యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీ లైఫ్ లో కనుక అవసరమైతే ఖచ్చితంగా యూజ్ చేసుకోండి బెనిఫిషియల్ పొందండి మరి ఇలాంటి మోర్ అండ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం చూస్తుండండి స్వర్ణ టాక్స్ ఇన్ యూఎస్ఏ కి సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీనివాస్ గారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ షో లో కలుద్ద